イケメン入りまーす。どうも、超絶。イケメンです。ということで、ね、えー、ロシアが戦争を仕掛けましたね。うん。まあ、こう聞くとロシア全体が悪い。国民性最悪だって思うかもしれないけど、あくまで一部の上層部だから。うん。あくまで一部の上層部。ね。で、まあ、毎度思うんだけど、戦争やるぞーって決めた人および決めた人たちが、自分で戦ってくれればいいのになって思いますね。うん。結局さ、あの、自分で戦わないからさ、自分で地位流さないから、自分で痛みを感じないから、平気で、戦争やるぞーって言うんだけど、結局あの、戦争やるぞーって言った党の本人たちは、暖かい部屋で、コーヒー飲みながら、靴磨いてますからね。うん。多分あの、自分たちの、浅はかな決断で、人が死ぬこともね、別に、現実的に想像もしなければ、多分、自分たちの決断で、どこの誰が死んだって、多分、全く把握しないと思うんだよね。例えばあの、ロシア軍の方たちが何人か戦死してるけど、その人たちの顔との前全員お前ら覚えろよって話だよね。お前らの決断で死んだんだからなって。うん、死んだ人の名前とかを覚えろよって。うん。ちゃんと家族にも謝罪しろよって思うよね。戦争やるぞーって言ったやつらはね、暖かい部屋でコーヒー飲みながら靴磨いててさ、ね、あのー、末端が死んでいくわけじゃん。あと戦闘に関係ないさ、女子供年寄りとか、あの、障害者の人とかがさ、死ぬわけじゃん。あの、戦争やるぞーって気軽に言う奴らに言いてえけど、お前らが戦えよ。うん。あの戦争やりたい奴ら同士で、直接お前らがやれよ。うん。人を動かして何お前、自分を暖かい部屋でコーヒー飲んでさ、靴磨いてんだよって話でさ。お前が戦えよって話だよ、ね。はい。ってことでね。えー、未だ、こんな情けない人類がいるんだなと思いましたね。本当ウクライナの方たち、本当にね、えー、早くね、混乱が終わるといいなと思ってます。はい。ってことでね。イケメン帰ります。じゃあな。しゅ。